Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Meu desejo sempre de muita luz e paz envolvendo o seu coração, sua vida, toda a sua família. Viu? Aproveita bastante o sábado que está só começando, sábado de tratamento espiritual para a gente aqui no Brasil, em Minas. Muito feliz, começando mais uma fase da nossa jornada aqui né, com os amigos. É tão bom, tão bom. Espero que um dia todos vocês possam participar. Né? Quem gosta da pílula, nosso tratamento então é a cereja do bolo. <risos> vai chegar a hora, eu sei que vai chegar a hora. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o que, que nos leva a construir histórias de superação. Sabe essas histórias incríveis que vira e mexe a gente assiste nos documentários? Pessoas que estavam passando por grandes perigos e de repente conseguiram se libertar. Eu lembro de uma série que tinha no canal fechado, acho que era um Discovery, chamado Sobrevivi. Nossa, assisti durante muito tempo, né? Eram pessoas em situações extremas, perdidas em geleiras, é, se perdiam no meio das florestas e de repente tudo parecia assim, perdido mesmo, né? E alguma coisa acontecia e... Pelo fato, claro, da pessoa não ter desistido, ela acabou se recuperando, chegando em algum lugar, pedindo ajuda. Eu me lembro do caso da Cordilheira dos Andes. Vocês se lembram disso no acidente, 1972, em que um grupo de jogadores de hóquei acabou, infelizmente, né, o, o voo se chocando contra a Cordilheira. Eles foram dados como mortos todos, só que 16 haviam sobrevivido e por causa né, do, da capacidade de resiliência de um deles, do Fernando Parrado, que não desistiu, ele acaba, acabaram sendo salvos, né? Mais de dois meses depois, imagina o nível, tanto que sobreviventes tiveram que comer carne humana para sobreviver, enfim, uma história que foi contada em filmes, mas que mostra o poder de superação de quem não desiste. E as histórias são inúmeras, né? São inúmeras. É, recentemente, conversando com algumas pessoas muito queridas e vendo uns documentários, agora eu comecei a ler um novo livro, depois eu vou contar dele para vocês, Histórias de Sobreviventes de Auschwitz. Imagina, o horror do campo de concentração, né? a vergonha humana do holocausto, mas ainda assim, heróis. Pessoas que sobreviveram ao holocausto e tiveram que reconstruir as suas vidas, se capacitando de novo, tendo que aprender a perdoar o passado, aprender a perdoar não só as outras pessoas, mas a própria vida, né? E encontrar sentido numa continuidade existencial depois de passar por um horror de um campo de concentração. Eu me lembro aqui do saudoso né, Dr. Victor Emil Frankel, que escreveu um dos melhores livros, na minha opinião, já escritos no século XX, em chamado Em Busca de Sentido, quando ele retrata, ele próprio, as experiências que ele vivenciou no campo de concentração. E ele fala que uma pessoa que encontra sentido na vida, que encontra um porquê pelo qual lutar, pelo qual viver, reúne forças capazes de gerar milagres, né? que nem um ser humano né, mais capacitado intelectualmente consegue entender, porque é algo sobre-humano. E veja, o doutor Franco não era um homem religioso, ele falava do ponto de vista científico, um dos maiores psiquiatras da história, né? criou a logoterapia, enfim, ele dispensa apresentações para quem é desse ramo da saúde mental, sabe bem do que eu estou falando. Mas o fato, gente, é que histórias de superação são escritas todos os dias, só que nem todas elas vão parar nos livros, vão parar nas telas de cinema, não é verdade? Mas todas elas estão sempre sobre o olhar atento de Deus. Todas elas estão sempre sendo observadas pelo olhar atento da lei divina. A lei divina, meus amigos, nos observa em silêncio. Observa a nossa dor e a nossa alegria. Observa os momentos de força e de fraqueza. A lei divina nos observa exatamente como um pai atento, que observa uma criança que está aprendendo a caminhar né, nos seus primeiros meses de vida, sabendo que a criança vai cair, mas se ele não deixar a criança dar os primeiros passos, mesmo que cambaleie, a criança nunca vai andar, não é verdade? E mais o pai e a mãe atentas né, estão ali do lado para dar mãozinha, não é isso? Para auxiliar, mas a criança tem que se arriscar. Ela tem que se dar o direito de tentar, de cair, de levantar, de continuar. E assim é a lei divina, meus amigos. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, nesse sábado especial de tratamento espiritual aqui em Minas, na nossa equipe da Falange do Bem, muita gente nem sabe o que é isso, né? Mas é uma equipe que a gente viaja o mundo todo, graças a Deus, já há muitos anos, levando o tratamento espiritual, a presença dos amigos espirituais, levando luz, bênçãos, enormes, né? Contáveis almas, sempre em nome do Cristo. 
E é uma benção, sem dúvida alguma, é uma oportunidade incrível. Então, nesse final de semana especial, eu queria reforçar com vocês a importância dessas histórias de superação. Sabe por quê? Porque você está hoje, certamente, escrevendo a sua história de superação. Entende? Você hoje, quando levanta, você pode escolher se você quer criar mais um capítulo da história de superação, da dor que hoje te oprime, ou do desafio pelo qual hoje você passa, para que amanhã você possa olhar para trás e contar essa história de como, apesar Apesar do medo, da dúvida e da dor, você foi capaz de vencer, de não desistir, mesmo tendo vontade, mas não desistiu porque a sua fé não deixou? Ou você pode, infelizmente, fazer a escolha que muitos, infelizmente, realmente ainda fazem, de desistir, de se tornarem abandonados de si próprios, de achar que Deus os abandonou, né? de desistir de dar o próximo passo. Então, que a luz divina te envolva, abençoe você e sua família, para que você construa passo a passo, a história de superação que hoje for necessária na sua jornada, que for necessária na sua caminhada. E lembre-se, nunca deixe que a dúvida e o medo dentro da sua alma sejam maiores do que a confiança em Deus e na bondade divina. Porque quando você se conecta, quando nós nos conectamos com essa força extraordinária que existe dentro de nós, como falava o Dr. Victor Frankl, milagres acontecem aos olhos dos homens, mas certamente esperados sobre o olhar atento de Deus, tá bom? E se você quiser saber mais sobre esse assunto e tomara que queira, tá chegando terça-feira, ai gente, que delícia, nossa primeira palestra online mundial, né? eu falo mundial porque, poxa, online qualquer parte do mundo participa e essa é a ideia, se organize, participe, se inscreva, tá certo? Vai ser maravilhoso, terça-noite, 8 horas da noite, horário local do Brasil, quem está se inscrevendo já está estudando, a gente deu um presente para vocês, um mini curso sobre espiritualidade e riqueza, com dois PDFs cheios de exercícios, tudo gratuito, feito com maior amor e carinho para vocês, basta se inscrever. Lembrando que a palestra vai ser feita exclusivamente no canal do YouTube e não vai ficar disponibilizada né, a posteriori, tá bom? Beijo grande no seu coração, que Deus te proteja e te ilumine sempre, e você já sabe, ótimo final de semana, e até breve meus queridos amigos, construindo a nossa história de superação com fé, ânimo, sempre, e para você que está aí na região de São Sebastião do Paraíso, hoje à noite, tem nossa palestra, hein? tradicional, né? todos os anos em São Sebastião, já há alguns anos, estou aguardando você e a sua família, com certeza, até daqui a pouquinho, até muito gente, muito breve.